This is Tapas Bandal. Welcome to my channel Let's Learn. Today I am going to discuss 10 questions of physics in Hindi. For Bengali person follow me on Unacademy by simply searching my name Tapas Bandal. Link is available on description. Here I have set a target of 400 questions. These handwritten questions are very important for upcoming competitive exams and I will discuss 10 questions per class and there will be 40 classes. Now we are here under day 10 and after completing 40 classes we will get success. So welcome to day 5 of 400 important question series of physics. Chalo, aaj ka class shuru karte hai, first question is lesson ka aur question number 41 is course ka aapke paas. The shape of our Milky Way galaxy. So hum ka Milky Way galaxy hai, iska shape kaisa hai? Of course option se circular, elliptical, spiral or none of these above. Yahan pe aapka option C correct ho jayega. Hum log ka jo Milky Way galaxy hota hai, iska shape hota hai spiral. Sun, जो खुद ही एक star है, और जितना भी planets sun को round करता है, sun को चारों तरफ घूमता है, वो सारे एक galaxy का part है, जिसको हम बोलते हैं Milky Way galaxy. अब galaxy क्या होता है? A galaxy is a group, large group of stars, gas and dust जो एक दूसरे के साथ bound होते हैं by gravity. जितना भी stars को night sky में रात को दिखाई देता है ना, वो सारे हमारा Milky Way galaxy के अंदर ही है. तो यहां पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा स्पाइरल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 द डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट स्टार्स आर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ देखो अलग-अलग स्टार का अलग-अलग कलर होता है तो इनमें से किसके वेरिएशंस के वजह से ये होता है आपके पास ऑप्शन से टेंपरेचर प्रेशर डेंसिटी या रेडिएशन फ्रॉम देम ऑब्वियसली यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा टेंपरेचर का वेरिएशंस के वजह से अलग-अलग स्टार का कलर अलग-अलग होता है जैसे आप यहां पे देख सकते हो स्टार का टेंपरेचर अगर 7500 से 25000 केल्विन तक होता है तो स्टार का कलर हो जाएगा ब्लू अगर 6000 से 7500 केल्विन तक होगा तो स्टार का कलर ब्लू से व्हाइट तक होगा अगर टेंपरेचर 5000 से 6000 केल्विन के आसपास होता है तो कलर होगा व्हाइट टू येलो अगर टेंपरेचर 3500 से 5000 केल्विन के आसपास होता है तो कलर होगा ऑरेंज टू रेड अगर 3500 केल्विन के नीचे होता है टेंपरेचर स्टार का तब कलर हो जाएगा रेड तो यहां पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा टेंपरेचर का वेरिएशंस के वजह से डिफरेंट स्टार का कलर डिफरेंट होता है नेक्स्ट 43 उलेन क्लोथ्स कीप द बॉडी वार्म बिकॉज़ द उलेन क्लोथ्स बॉडी को वार्म रखता है बॉडी को गर्म रखता है इसका कारण क्या है ऑप्शन ए Wool increases the temperature of the body. Wool body का temperature increase कर देता है नहीं. Option C. Wool absorb the radiant heat from outer object. Outer object से radiant heat को absorb कर लेता है wool. ये भी नहीं. और यहाँ पे option D है. Wool reject the heat from the outer object. ये भी आपका perfect answer नहीं होगा. जब outer object से heat को reject कर देता है. Perfect answer ये भी नहीं होगा. Perfect answer यहाँ पे होगा option B. Wool एक heat का bad conductor होता है. तो इसके बाय से उलेन जो क्लॉथ्स होता है वो बॉडी को वार्म रखता है बॉडी का गर्म रखता है यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज हाफ्ड देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज देखो सिंपल पेंडुलम का अगर लेंथ हाफ हो जाए तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस में क्या चेंज होगा आपके पास ऑप्शन से डबल हो जाएगा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हाफ हो जाएगा इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर कुछ हद तक इंक्रीज हो जाएगा या कुछ हद तक डिक्रीज हो जाएगा यहां पे आपको एक फार्मूला याद रखना होगा फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड ऑफ एन आइडियल सिंपल पेंडुलम ये फार्मूला क्या होता है एक्चुअली ये फार्मूला होता है t equals to 2 pi square root of l by g यहां पे t मतलब होता है टाइम पीरियड l मतलब होता है लेंथ और g मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पे आप देख सकते हो 2 pi ये होता है कांस्टेंट और कोई भी एक सर्टेन प्लेस का बात किया जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g का वैल्यू होता है वो भी कांस्टेंट होता है तो यहां से हम लिख सकते हैं t प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ l मतलब लेंथ अगर इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा लेंथ अगर डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज होगा यहां पे आप देख सकते हो लेंथ जो है सिंपल पेंडुलम का ये हाफ हो गया मतलब लेंथ की जितना भी था उसका हाफ आधा हो गया तो टाइम पीरियड का क्या चेंज होगा यहां पे हाफ ए भी नहीं होगा डबल ए भी नहीं होगा अब देखो लेंथ कम हुआ मतलब टाइम पीरियड भी कम होगा मतलब इंक्रीज का कोई बात ही नहीं होगा अब डिक्रीज होगा बाय अ फैक्टर ओके तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि लेंथ डिक्रीज होने से टाइम पीरियड का भी डिक्रीज होता है यहां पे हाफ वाला ऑप्शंस भी नहीं होगा क्योंकि यहां पे स्क्वायर रूट है तो यहां पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 मिस्ट इज कॉज्ड बाय तो मिस्ट 
किसके द्वारा फॉर्म होता है आपके पास ऑप्शन है ड्राई आइस आइस एट लो टेम्परेचर वाटर भेपर एट लो टेम्परेचर कार्बन मोनोक्साइड इन सॉलिड फॉर्म यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा वाटर भेपर एट लो टेम्परेचर देखो मिस्ट कैसे फॉर्म होता है ये पहले जानना चाहिए छोटा छोटा ना वाटर ड्रॉपलेट्स जितना भी होता है ना वो एयर के अंदर सस्पेंडेड हो जाता है लो टेम्परेचर पे फिजिकली यही एक एग्जाम्पल है डिस्पर्सन का तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स वाइल कैचिंग अ बॉल अ प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड्स टू लोअर द देखो जब कोई क्रिकेट प्लेयर एक बॉल को कैच करता है तब हाथ को बॉल के नीचे ले आ जाता है किस को लोअर करने के लिए फोर्स को लोअर करने के लिए मोमेंटम को लोअर करने के लिए इम्पाल्स को लोअर करने के लिए या कैचिंग टाइम को लोअर करने के लिए यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा मोमेंटम को लोअर करने के लिए क्रिकेट प्लेयर हाथ को नीचे ले आता है बॉल का देखो ये करने से क्या होता है देखो ये करने से होता है नीचे ले आने से जो कैचिंग टाइम होता है ना ही इंक्रीजेज द टाइम ऑफ कैच कैच करने का टाइम बहुत ही इंक्रीज हो जाता है इसके वजह से मोमेंटम का चेंज होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो जाता है तो लोअर द मोमेंटम यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन हो ना बैरोमीटर रीडिंग सडनली रिसीड्स इट इंडिकेट्स दैट क्लाइमेट देखो जब बैरोमीटर का रीडिंग सडनली रिसीड हो जाता है मतलब सडनली डिक्रीज हो जाता है सडनली फॉल हो जाता है ये क्या इंडिकेट करता है दैट क्लाइमेट विल बी वेरी वार्म क्लाइमेट बहुत ही वार्म हो जाएगा गर्म हो जाएगा द क्लाइमेट विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रोमी स्ट्रोम आएगा एक्सट्रीमली स्ट्रोमी हो जाएगा क्लाइमेट द क्लाइमेट विल रिमेन कोल्ड कोल्ड ही रहेगा या इंसिसेंट रेन फॉर एटलीस्ट फोर्टी एट आवर्स मतलब इंसिसेंट मतलब होता है कंटिन्यूस रेन होगा एटलीस्ट फोर्टी एट आवर्स कंटिन्यूस रेन होगा तो क्या इंडिकेट करता है देखो जब बैरोमीटर का रीडिंग सडनली फॉल हो जाता है सडनली डिक्रीज हो जाता है इंडिकेट करता है क्लाइमेट विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रोमी तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्लाइमेट स्ट्रोमी बन जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट अ पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम ए टॉप ऑफ अ टावर यूनिफॉर्मली फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस हुई इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर हुई इज ऑफ द फॉलोइंग पाथ विल बी ट्रावर्स्ड बाय द पार्टिकल देखो कोई भी एक पार्टिकल एक टावर का टॉप से नीचे गिर रहा है और वो यूनिफॉर्मली स्पीड पे गिर रहा है नीचे अब यहाँ पे एक कंडीशन है फॉल्स ऑन ए ग्राउंड एट ए डिस्टेंस विच इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर मतलब आप सोचो ए वाला आपका टावर है टावर का ए वाला टॉप पोर्शन से टॉप पोर्शन से एक पार्टिकल नीचे गिर रहा है अब ग्राउंड पे कौन सा पोर्शन पे पड़ेगा कौन सा पोर्शन पे फॉल करेगा ये जो टावर का हाइट है टावर का हाइट का सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे फॉल करना पड़ेगा पार्टिकल को तो पार्टिकल को कौन सा पाथ फॉलो करके ग्राउंड के ऊपर फॉल करना पड़ेगा यहाँ पे आप देख सकते हो ए वाला पाथ फॉलो करके पार्टिकल को ग्राउंड के ऊपर फॉल करना पड़ेगा तो ए वाला पाथ का हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ ओके नॉट सर्कल नॉट ग्रेट सर्कल नॉट हाइपर हाइपर पैराबोलिक यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा पैराबोलिक पाथ फॉलो करके पार्टिकल को ग्राउंड के ऊपर गिरना पड़ेगा तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा चलो नंबर फोर्टी नाइन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाई तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसके द्वारा इन्वेंट हुआ था आपके पास ऑप्शन है नॉल एंड रुस्का रॉबर्ट कोच ल्यून हॉक एंड सी पी स्वानसॉन यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नॉल एंड रुस्का फिजिसिस्ट आर्नस रुस्का एंड उसका मेन्टोर था मैक्स नॉल दोनों मिल के नाइनटीन थर्टी वन पे फास्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन से इस लेसन का क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वो ना बटल ऑफ सेंट स्केप्ड ओपन इन अ कमर ऑफ अ रूम इट्स ऑर्डर इज फेल्ड इन ऑल पार्ट ऑफ द रूम दिस इज ड्यू टू द फेनेमिन ऑफ देखो एक रूम के अंदर एक सेंट का बोटल अगर आप ओपन करके रख दोगे तो इसका जो ऑर्डर है इसका जो स्मेल है रूम का सारे पार्ट्स पे फैल जाएगा कौन सा फिनेमिन के वजह से होता है एवापोरेशन के वजह से होता है कभी नहीं वेपोरेशन के वजह से होता है कभी नहीं सब्लिमेशन के वजह से होता है कभी नहीं डिफ्यूशन के वजह से ये वाला होता है तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा देखो डिफ्यूशन एक्चुअली होता क्या है देखो दो एरिया है एक एरिया है जहाँ पे सब्सटेंस का कंसेंट्रेशन बहुत ही हाई है और दूसरा और एक एरिया है जहाँ पे सब्सटेंस का कंसेंट्रेशन बहुत ही कम है अब सब्सटेंस क्या करेगा सब्सटेंस का मूवमेंट होगा सब्सटेंस मूव करेगा हायर कंसेंट्रेशन वाला जो एरिया है वहाँ से लोअर कंसेंट्रेशन जो एरिया है वहाँ पर मूव करेगा ये जो होता है इसको हम बोलते हैं डिफ्यूशन 
डिफ्यूशन सिर्फ लिक्विड का और गैस का ही होता है क्योंकि लिक्विड और गैस का पार्टिकल सी रैंडमली एक प्लेस से दूसरा प्लेस पे मूव कर पाता है सॉलिड का क्यों नहीं होता क्योंकि सॉलिड का पार्टिकल्स एक प्लेस से दूसरा प्लेस पे रैंडमली मूव नहीं कर पाता अब यहाँ पे क्या हुआ एयर पार्टिकल्स एंड ऑर्डर का पार्टिकल्स दोनों एयर के अंदर फ्रीली मूव कर पाता है फ्री ऑल डायरेक्शन पर फ्रीली मूव कर पाता है इसके बाद से क्या होता है ऑर्डर टोटली ऑर्डर भी बोल सकते हो या ऑर्डर पार्टिकल्स या अब स्मेल भी बोल सकते हो जो सेंट का जो स्मेल है रूम का हर पार्ट पे ओके इन ऑल डायरेक्शन स्प्रेड हो जाता है सो दिस इज द एंड ऑफ द लेसन होप यू ऑल एंजॉय द लेसन थैंक यू